வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் ஆண்டனி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது முன்முயற்சியும் உழைப்பும் கொண்ட ஒரு அதிசய மனிதரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அவர் வேறு யார் இல்லைங்க வில்லேஜ் விஞ்ஞானி என்று சொல்லப்படுற ஜிடி நாயுடு தான் அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூருக்கு பதினோரு மைல் கிலோமீட்டரில் உள்ள ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் நாயுடு பிறந்தார் அவருடைய பெயர் துரைசாமி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து கிராமத்து திண்ணை பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு மூன்றாம் வகுப்பு வரைதான் படித்தார் அதற்கு மேல் பள்ளிக்கு செல்ல விரும்பாமல் அவரே வெளியேறிவிட்டார் பின்னர் சுமார் பத்து ஆண்டுகள் வரை அவருடைய தகப்பனாரின் கிராமத்து பண்ணையில் காலம் கழித்தார் அங்கு தாம் விரும்பிய தமிழ் நூல்களை வரவழைத்து தாமே தமிழில் படிக்கவும் எழுதவும் கற்றுக்கொண்டார் கிராமத்து தெருவில் அவருக்கு கிடைத்த பெயின் கில்லர் என்ற காலி மருந்து பாட்டில் அவரது சிந்தனையை தூண்டிவிட்டது அது பார்க் டேவிஸ் என்ற அமெரிக்க மருந்து கம்பெனியின் தயாரிப்பு அந்த கிராமத்து மக்கள் பலர் தலைவழியாலும் உடம்பு வழியாலும் சிரமப்பட்டனர் அவர்களை வாட்டிய வழிக்கு அது கை கண்ட மருந்தாக உதவியது அதை வாங்கி விற்பனை செய்தால் மக்களுக்கும் பயன் உண்டு அவருக்கும் லாபம் உண்டு மருந்து கம்பெனிக்கு கடிதம் எழுதி அதை வரவழிக்க அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது இருந்தாலும் அவர் தமது முன்முயற்சியால் அவருக்கு தெரிந்த ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் உதவியால் கடிதம் எழுதினார் மருந்தை வரவழைத்து விற்பனை செய்தார் மக்களுக்கும் சேவை அவருக்கும் லாபம் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் தத்துவமாக அமைந்தது ஒரு நாள் அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு ஆங்கிலேயர் மோட்டர் சைக்கிளில் வந்து சேர்ந்தார் வந்த இடத்தில் அது சிறிது பழுதாகிவிட்டதால் அந்த ஆங்கிலேயர் துரைசாமியிடம் சிறிது கந்தல் துணியும் மண் எண்ணையும் கேட்டார் அந்த மோட்டார் சைக்கிளை அப்போதுதான் முதன் முதலாக தம் வாழ்க்கையில் பார்க்கிறார் துரைசாமி அந்த ஆங்கிலேயர் அதை பழுது பார்த்த விதத்தை ஊன்றி கவனித்தார் அப்போதே அந்த மோட்டர் சைக்கிள் மீது அதில் பொருத்தப்பட்டிருந்த இயந்திர கருவிகள் மீதும் அவருக்கு காதல் பிறந்துவிட்டது வாழ்க்கையின் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் தன்னம்பிக்கையும் முயற்சியும் கொண்டிருந்த அந்த இளைஞருக்கு அந்த சிறு நிகழ்ச்சியே அவருடைய வாழ்க்கைக்கு மிக பெரிய வாய்ப்பாக மாற்றிவிட்டது சுமார் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அதே மோட்டர் சைக்கிளை அவர் நானூறு ரூபாய் விலை கொடுத்து அந்த வெள்ளைக்காரிடம் வாங்கினார் அதை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து போட்டு பிறகு தாமே அதை இணைத்து இயங்க செய்து அதை கொண்டு மெக்கானிக் பயிற்சி பெற்றார் மெக்கானிக் ஆனார் எப்படி அதற்கு விலை கொடுக்க நானூறு ரூபாய் சேர்த்தார் தெரியுமா தனது இருபதாம் வயதில் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து வயிற்று சாப்பாட்டுக்கும் மாதம் மூன்று ரூபாய் சம்பளத்துக்கும் ஒரு ஓட்டலில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் பிறகு சம்பளம் சிறிது உயர்ந்திருக்க வேண்டும் மூன்று ஆண்டுகள் உழைத்து சேர்த்த நானூறு ரூபாய் பணத்தால் தாம் முன்பு பார்த்த அதே மோட்டார் சைக்கிளை விலைக்கு வாங்கினார் தாம் நினைத்ததை சாதிப்பதில் தாம் விரும்பிய பொருளை அடைவதில் அவருக்கு இருந்த விடாமுயற்சி கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும் அதற்காக அவர் மூன்று ஆண்டுகள் ஓட்டலில் வேலை செய்து அந்த பணத்தை சேர்த்திருக்கிறார் பிறகு பஞ்சாலை ஒன்றில் பனிரெண்டு ரூபாய் மாத சம்பளத்திற்கு வேலைக்கு சேர்ந்தார் விரைவிலே அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு பணம் திரட்டி தாமே ஒரு பஞ்சாலையை தொடங்கினார் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் அதில் சம்பாதித்தார் அந்த ஒன்றரை லட்சத்தையும் பருத்தி வியாபாரத்தில் மீண்டும் இழந்தார் பணத்தை இழந்தாரே தவிர அவர் தனது மனத்தை இழக்கவில்லை தொழிலில் நொடிந்த பிறகு ஒரு வெள்ளைக்காரரின் பஸ் கம்பெனியில் மோட்டார் ஓட்டுவதற்கும் மெக்கானிக் தொழில் செய்யவும் வேலை கேட்டு போனார் நாயுடுவின் ஆற்றலை அறிந்த அந்த வெள்ளையர் நாயுடுவே சொந்தமாக ஒரு பஸ் வாங்கி விடுவதற்கு வழிகாட்டிலானார் கடனும் தந்தார் கடனுக்கு வாங்கிய மோட்டாரை தாமே பழனிக்கும் பொள்ளாச்சிக்கும் இடையிலே விடலானார் துரைசாமி அப்போது அவருக்கு வயது இருபத்தி எட்டு கடனுக்கு வாங்கிய ஒரு மோட்டாரில் தொழில் தொடங்கியவர் 
பின்னர் பல பஸ் கம்பெனிகளுக்கு அதிபரானார் பல கம்பெனிகளுக்குள் ஏற்பட்ட போட்டியால் அவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நஷ்டம் வரவே அதை தவிர்க்க புதிய முறை ஒன்றை கண்டுபிடித்தார் கூட்டுறவு முறையில் எல்லா முதலாளிகளையும் இணங்க செய்து யூனிடெட் மோட்டர்ஸ் நிறுவனத்தை உருவாக்கினார் எல்லா பஸ்களுக்கும் வாழ்வு கிடைத்ததோடு பயணிகளுக்கும் அதனால் மிகுந்த பயன் பெற்றனர் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டும் நாயுடுவன் நோக்கமல்ல மக்களுக்கும் பயனுள்ள பணியை மிக திறமையாக செய்து அதனால் பணம் தேட வேண்டும் என்பதே அவரது குறிக்கோள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தைந்து முப்பத்தொம்பது ஐம்பதில் இந்த ஆண்டுகளில் அவர் பற்பல வெளிநாடுகள் சென்று வந்தார் அங்கு வளர்ந்த வந்த தொழில்துறையை முயற்சிகளை கண்டு வியந்திருக்கிறார் ஐரோப்பிய நாடுகள் ருசியா ஜப்பான் அமெரிக்கா எந்த நாட்டையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை தமக்கு தெரிந்த அரைகுறை ஆங்கிலத்தை வைத்து கொண்டு அவர் எவ்வளவோ சாதனைகளை செய்திருக்கிறார் மின்சாரத்தினால் இயங்கும் சவரக்கத்தியை தாமே சுயமுயற்சியால் கண்டுபிடித்து அதை ஜெர்மனியில் உற்பத்தி செய்து இங்கிலாந்திலும் அமெரிக்காவிலும் விற்பனை செய்திருக்கிறார் அமெரிக்க கம்பெனி ஒன்று அவரை பங்குதாரராக இருந்து அதை உற்பத்தி செய்யவும் சொல்லியது மற்றொரு கம்பெனி அவருக்கு மாதம் மூவாயிரம் டாலர் சம்பளம் கொடுக்க முன்வந்தது அவர் அதற்கெல்லாம் இசையவில்லை தாம் சொந்த நாட்டிலே தொழில் புரட்சி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே அவரது நோக்கம் கோவைக்கு திரும்பி வந்து மின்சார மோட்டர் உற்பத்தியும் வானொலி பெட்டி தொழிற்சாலையும் தொடங்கினார் எந்த குறுக்குவழியிலாவது எப்படியாவது பொருள் தேட வேண்டும் என்பது ஜிடி நாயுடுவின் நோக்கம் அல்ல மிக பெரிய சாதனைகளை மேற்கொண்டு அவர் மக்கள் கூட்டத்திற்கு பணிபுரிவதே முதல் நோக்கமாக கொண்டிருந்தார் அவருடைய அடுத்த நோக்கம்தான் பணம் மக்கள் பயன்படுத்தும் வானொலி பெட்டி போன்ற கருவிகளை தரமான முறையில் தயாரித்து மிக குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னாம் ஆண்டு அவருடைய பஸ் போக்குவரத்து தொழில் மிகவும் நஷ்டத்துக்குள்ளான போது அதை மூடிவிட வேண்டி அளவுக்கு அவருக்கு நெருக்கடி வந்தது அப்பொழுது அவர் கூறினார் என்னுடைய சொந்த தேவைகளை ஒரு நாளைக்கு அரை ரூபாய் அல்லது ஒரு ரூபாய் செலவுக்குள் ஈடு செய்து கொள்வேன் ஆனால் என் தொழிலை தம்பியிருக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர் குடும்பங்களின் நிலையும் நான் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பறந்து மனதுந்தான் அவர் ஈட்டிய பொருளில் ஒரு பகுதியே நம் நாட்டில் தொழில் கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்தது கல்வி கற்று வந்த பல ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும் அவ்வப்போது உதவி செய்து வந்திருக்கிறார் ஜிடி நாயுடின் வாழ்க்கையில் தரும் படிப்பினைகள் ஜிடி நாயுடு அவர்கள் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவராக இருந்தும் மூன்றாம் வகுப்பு வரையே பள்ளி கல்வி பெற்றவராக இருந்தும் தன்னம்பிக்கை மிகுந்தவராக விளங்கினார் பின்னர் தாமே பல நூல்களை படித்து தம் கல்வி அறிவை வளர்த்திருக்கிறார் ஆனாலும் புத்தக கல்வியில் உருவாக்கப்பட்டவரல்ல அவர் அவருடைய கல்வி கண்ணால் பார்த்ததை கையால் செய்யும் கல்வி அனுபவ கல்வி அறிவுக்கே அவர் முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறார் தாமே முயற்சி செய்து தம்முடைய சொந்த உழைப்பின் வாயிலாக அவர் எதையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் தொழில்துறை மேதையாக மட்டும் விளங்கவில்லை சிறந்த நிர்வாகி என்ற பெயரும் எடுத்திருந்தார் தெளிந்த சிந்தனை கட்டுப்பாடு ஒழுங்கு இவற்றை கடைபிடித்து அவர் வாழ்க்கையில் முன்னேறியிருக்கிறார் மூளை உழைப்பையும் உடல் உழைப்பையும் அவர் தம் வெற்றிக்கான போதிய அளவு கலந்திருக்கிறார் தோல்விகள் வந்தபோதும் அவர் சிறிதும் கலங்கவில்லை தோல்விகளையே தன் வெற்றிகளாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் தனிப்பட்ட முயற்சியில் மட்டுமோ தனிப்பட்ட லாபத்தில் மட்டுமோ அவருடைய கூட்டு முயற்சி திட்டம் அவருடைய யூனியன் மோட்டர்ஸ் நிறுவனமே ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அந்த காலத்திலே நாடு விடுதலை அடைவதற்கு முன்பே கோயமுத்தூர் ஒரு மோட்டார் உற்பத்தி சாலையை தொடங்குவதற்கு தீவிரமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டவர் அவர் பெரிதினும் பெருதுகேல் என்பதற்கும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் என்பதற்கும் அவர் நடமாடும் இலக்கணமாக திகழ்ந்திருக்கிறார் 
முன்முயற்சி கடுமையான உழைப்பு பொதுமக்களுக்கு பணிபுரிவதில் ஆர்வம் தளராத சலியாத மனம் அஞ்சா நெஞ்சம் எளிய வாழ்க்கை இவ்வளவும் கொண்டவர் அந்த அதிசய மனிதர் ஜி டி நாயுடு யாரையும் கருவிலே திருவுடையவர் என்றோ முற்பிறப்பின் ஆற்றலை சுமந்து வந்தவர் என்றோ பிறக்கும் போதே மற்றவர்களிடம் இருந்து வேறுபட்டவர் என்றோ நாம் கற்பனை செய்து கொள்வதில் பயனில்லை சாதகமற்ற அறைக்கோவல்கள் மிகுந்த துன்பங்கள் நிறைந்த சூழ்நிலைகளோ பலரை தீவிரமாக சிந்திக்கவும் செயலாற்றவும் வெற்றி பெறவும் தூண்டியிருக்கின்றன வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று முன்முயற்சியாகும் பிறர் நம்மிடம் சொல்லாமலே நாமே நம் தேவைகளை இனம் புரிந்து கொண்டு அதை அடைவதற்கான உழைப்பையும் குறித்த காலத்திற்கு செய்து முடிப்பதாகும் இப்படிப்பட்ட பல துறைகளில் முன்முயற்சிகள் செய்து கடுமையாக உழைத்த நாயுடு அவர்கள் தாம் விரும்பிய எல்லா துறைகளிலுமே நூற்றுக்கு நூறு வெற்றி பெறாவிட்டாலும் நமக்கு கவலை இல்லை வாழ்க்கைகளை அவர் எப்படி துவங்கினார் தம் வாழ்நாளில் அவர் சாதித்தவை எவை அவர் கண்ணை மூடும்போது விட்டு சென்றவை எவை என்பதை மட்டுமே நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் போதும் வெற்றி பெற்றவர்கள் விட்டு சென்ற அடிசவடுகள் நமக்கு சிறந்த வழிகளாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்